赶紧蛋仔各段位现状。鹌鹑蛋这个段位的玩家基本都是刚玩蛋仔的新手，对蛋仔岛充满了好奇。每天到蛋仔岛，基本就是闲逛，要么搞搞破坏，基本不会去打巅峰，也不在意分数。偶尔玩玩乐园，已经是他们最大的快乐了。鸽子蛋相比鹌鹑蛋这个段位的玩家，已经对巅峰派对有了一定的了解，特别喜欢拉着朋友或者游戏好友一起上分。不过，往往都是心有余而力不足，不是坑队友，就是被队友坑，很长时间才能拿一次第一。但是，这已经足够他兴奋很长时间了。鸡蛋这个段位的玩家是蛋仔派对数量最多的。这个段位的玩家基本分为两种，一种是喜欢上分的玩家，他们会不停的进行巅峰派对，认真的上分和磨练技术；还有一种就是喜欢乐园的玩家，有些比较喜欢难度比较高的地图，可以各种秀操作；还有一些喜欢脑力比拼的智商游戏，尤其是揪出捣蛋鬼、身受这类玩家喜爱。鹅蛋。能到这个段位的玩家，基本都是有了一些实力的。最爱做的事情就是坑人，在比赛中把别人坑了就高兴的不得了。但是很多时候，坑别人的时候会把自己坑了，也会又气又后悔。鸵鸟蛋到了这个段位上分，已经变得十分困难。很多蛋仔都会觉得力不从心，最开始要上凤凰蛋的决心也慢慢磨灭，开始变得十分稳健，特别害怕自己掉分，最喜欢的就是找大佬直接带飞。恐龙蛋仅次于凤凰蛋的段位，在蛋仔派对中多于高手玩家了。都说凤凰蛋是一群疯子，其实恐龙蛋玩家才更像是那群疯子。他们开始疯狂学习各种偷鸡点位，或者各种能减少到达终点时间的办法。毕竟再上一步就是最高的凤凰蛋了。凤凰蛋，我又没上过凤凰蛋，我怎么知道？<笑>你知道莱卡的故事吗？有人把莱卡的故事做成了一张图，让我们跟着地图去了解莱卡的故事吧。你是一名太空宇航员，你的职责是训练宇航员小狗莱卡。重力系统失效了，换好电池，恢复重力。莱卡已经在外面等你训练了，赶紧出门去看看。一出门，莱卡就高兴地向我走来，让我们带着莱卡训练吧。莱卡也是乖乖地跟在我们的后面，等我们过去，回头等莱卡过来，然后我们带着莱卡去下一个地方。从这里开始，关于莱卡的介绍也慢慢展开了。世界上第一个上太空的生物是一个叫莱卡的流浪狗，这是对莱卡的第一个介绍。接着，通过前面的传送带，就可以看到对莱卡的第二个介绍了。先等一等莱卡，然后我们看看对莱卡的第二个介绍。1957年11月3日，世界上第二颗人造卫星即将发射。这一次，卫星上将搭乘一位特殊的客人——小狗莱卡，它将成为飞上太空的第一个地球生命。直接去看看下一个介绍吧。科学家们在莱卡的身体表面和皮下安装了感应器，来监测它的呼吸和心跳。进入太空后，监测数据会自动传回地面。随后，科学家们把莱卡送入了专门为它设计的加压密封舱内。密封舱固定在火箭的头部，面对它的还有一个摄像头。官方公布了一个关于莱卡命运的官方版本。莱卡完成了长达一周的飞行任务，到达离地球 1,600 千米的高处。按照计划，他在吃了最后一顿含有剧毒的晚餐后，安静的死去。在2002年，曾参与人造地球卫星发射过程的生物医学研究所科学家宣布了一个令人吃惊的消息。莱卡根本没有活得那么长。事实上，他刚飞上天没几个小时，就死于惊吓和中暑衰竭。尽管莱卡在太空只生存了几个小时，然而他短暂的太空旅程证明了哺乳动物能够承受火箭发射后一定的严酷环境，为未来的载人飞行铺平了道路。今天来玩要架就架灰太狼，穿过这个加速带，前面的应该。
。这边可以 cos 灰太狼和红太狼，嘿嘿，我是红太狼，粉丝 cos 的一个灰太狼，灰太狼，你想挨揍吗？啊，还挺好玩的，去那边的传送门看看有什么。是灰太狼一家的全家福，真是幸福的一家人啊！再去下一个传送门看看。到这里就结束了，还有灰太狼给红太狼准备的烟花，真浪漫啊！这样的灰太狼谁能不爱呢？诞生模拟器，上次我选择了只用化妆，现在来看看结果吧。我觉得我选择的肯定是对的。你说自己只接受化妆和造型，公司也不能强迫你整容，只好答应了。但奈何你底子不行，只算清秀的你，很快就在节目中被淘汰了。这怎么会是错的呢？再来一次。虽然我还是觉得接受整容是错的，但为了事件能继续下去，我就选接受整容看看。你的结局是？换心医生说这是他做过最成功的手术，加上公司专业的改造，你变成了一个大美蛋。焕然一新的你开始为比赛练习唱跳，居然会是这样的。去看看下一个事件。拥有着出色外貌的你。顺利通过了第一轮海选，在接下来的团体赛里，你刚换好制服，却发现自己的鞋子被换成了和别的选手不一样的白鞋，马上就要上场了。你决定？谁这么坏换我的鞋？原封不动肯定不行，那不是显得我很另类？我选择改变颜色，去看看改变颜色后的结果吧。画面中的就是现在的我吗？你选改变颜色后的结局是，情急之下你用墨水打湿了鞋子，终于看起来和其他选手一样了。场上的舞曲临时换成选手们都没练过的古典舞，在水平相同的情况下，你的墨水鞋一步一个脚印。步步生莲的你获得了全场一致好评，这次终于选对了，进入下一个事件吧。总决赛是个人舞台展示，除了歌舞的选择，服装也是舞台的重点。一身出众的造型绝对能锦上添花，公司可以给你安排全部，但节目赞助商也表示可以赞助你。在这二者之间，你选择选什么好呢？公司安排的肯定平平无奇，商家赞助的肯定又好看，还能有钱赚。我选商家赞助，看看结果吧。赞助商很看好你，给你提供了一身高定。但这身衣服可爱的风格在选手中并不出彩，在决赛中你只拿到了普通的名次，日后在队内也不温不火，你常常会感到迷茫。这就是你想要的诞生吗？这这怎么又选错了？那我选公司安排会怎么样呢？这次你的结果是，公司希望你登顶出道，自然会给你安排最好的。决赛现场，你的服装和表演浑然天成，让现场观众和评委如痴如醉。不出意料，你成为了第一名，哈哈，这次对了。下一个事件，出道后你精益求精，更加努力的练习唱跳，致力于给观众更好的体验。很快，你成为了万千蛋仔心中的偶像。一日，你经过公司的练习室，发现一个小姑娘在唱歌。奇才的你决定选择指点他呢，还是聆听他呢？已经出现传送门了，看来这是最后一次选择，我选聆听他。你最终的结果是，你默默聆听他的歌声，惊讶地发现他的歌声给了你创作的灵感。一曲完毕，他也看到了你，激动地表示他是你的粉丝，两个蛋一拍即合。自此，你隐居幕后，耀星演唱你作词曲，你们成为了蛋仔岛偶像界的不朽传说。终于通关了，挑战跟醒醒组 CP 吧。醒醒是奶酪的妹妹，在昨天的视频里，我不是就跟大家说过吗？醒醒是我最近认识的小姐妹，我们经常做什么都会在一起。昨天大家也看到了，当我问醒醒要奶酪的账号时，她也是毫不犹豫的给我了。可见我们的关系真的是很不。不错的，但如果说让我挑战跟行星组 CP， 这个还是有点不太现实的。不过虽然我们不能组 CP， 挑。
挑战，当一天的情侣还是可以的。现在就立马叫我家醒醒上仙，嘿嘿，行宝，上仙一起玩游戏呀。好的，宝，挑战做一天情侣，这些目前我只能跟西西学，所以首先肯定是要和行宝来把甜蜜双排了。行宝，你现在什么段位啊？我现在才鸡蛋段位哎，鸡蛋段位哦，我的行宝，我们俩真有缘，我也是鸡蛋段位。咦，葛宝，你今天说话怎么这么油啊？和我哥对范特西说话一样，不会是最近被你家范范传染了吧？怎么会呢，我的行宝，快来吧，我们鸡蛋姐妹联合起来，一定可以上大分。走你，宝，加油哦！我相信你一定可以的。好的呢，格宝。哎，不对，我怎么也这样说话？好奇怪哦。行宝，你好厉害啊，直接拿下第一了。有你真是我的福气。格宝，你今天说话真的好奇怪啊，感觉你突然变得油起来了。真的很油吗？我也是跟西西学的，没想到这么明显。行宝加油，我永远在你身后为你打 call。行宝真厉害，又是第一名，我家醒醒真棒。格宝，你不会变得跟我哥他们一样了吧？别这样，我害怕。哪有啊，行宝，我只是简单的鼓励你嘛，你怕什么？但愿你真的只是鼓励我。小心，行宝，吓死我了，格宝，刚刚差点被他淘汰了。放心吧，行宝，有我在，你不会被淘汰的。还有最后一个蛋，勾爪加手雷，带走。没想到你这么厉害啊，格宝，我太崇拜你了。嘿嘿，低调点，行宝，这都小场面，巅峰打完了，你再陪我玩个乐园好不好啊，行宝？好啊，我们不是经常一起玩乐园吗？太好了，行宝，爱你。不过小格啊，今天的乐园氛围怎么这么奇怪啊？这好像是情侣地图哎。没错啊，这就是情侣地图，只是西西在睡觉，没人陪我玩，我只能找你和我一起玩了。原来是这样啊，我就是。说嘛，你怎么会和我哥他们一样呢？行宝，你看这张图的风景多好看，多浪漫啊！是啊，确实好好看。等等，浪漫，而且现在只有我们两个人，嘿嘿。葛宝，你不会是跟我哥他们一样，在挑战什么做一天的情侣吧？你怎么知道啊，行宝？你都这么明显了，我要是还看不出来，不就跟我哥一样是傻蛋了？<笑>那既然你都知道了，我们两个今天是不是就跟情侣一样了？当然了，格宝，今天我们两个人就是情侣了，嘿嘿。我爱你，你是我的助力，我愿意变成你的梁山伯。你们俩这是干嘛呢？两个女生做什么情侣动作？你们两个大老爷们都能舔个脸做情侣，我们两个女生怎么就不行了？啊！挑战假装不认识范特西一天，还有这么多人点赞，大家好像很喜欢看我整蛊西西嘛。我自己都觉得，自打我一来，范特西就经常被我折磨，所以我们能不能可怜西西一下？每个月我们最多只整蛊西西三十次哦。<笑>哈哈，跟大家开个玩笑，虽然是整蛊西西，但西西也知道这都是反分的挑战，所以也没放在心上。这也让我每次都能放心的整蛊他。昨天和西西约好今天一起玩乐园，现在已经快到时间了，他应该马上就到了。哎，说来就来了，还蛮准时的，差点我就不忍心整蛊你了。嘿嘿，宝贝，今天你想玩什么图啊？我可以陪你玩一整天哦。你谁呀？上来就叫我宝贝，多冒昧呀！我。你在说我？除了你，这里还有第三个人吗？好，我明白了，这肯定又是粉丝的什么挑战，对吧？你还有粉丝？谁家主播起愤怒的骡子这么难听的名字呀？嘿嘿，宝贝，你这点小伎俩骗不了我的，这都是我和奶酪玩剩下的。你不会真以为我不知道这是在挑战假装不认识我一天吧？莫名其妙的，谁是你宝贝？抱歉呀、啊，西西，这确实是粉丝的挑战，所以不能中途承认哦。我的蛋搭子跟我说不让我和陌生人玩游戏哦，那不就是我说的吗？我怎么能是陌生人呢？你要是还假装不认识我，我可就一个人去玩乐园了。你想几个人玩就几个人玩，和我有什么关系？搞得我跟你很熟一样。<笑>嘴硬的你，嘴上能假装不认识我，这情侣亲密关系你还能作假？啊？糟了，忘记这茬了。现在怎么办？挑战要失败了，算了，这个我直接装傻吧。什么情侣关系？我玩游戏这么长时间都不知道什么情侣关系。装傻了是吧？既然你忘了这个，那这个你总该记得吧？
。啊，丫头，啊，等一下我看丫头。谢谢、啊、丫头 ，Love you。说实话，有时候怎么样？想起来我了。有时候一个人玩游戏，真的挺想报警的。<笑>这你居然都能忘了？那我还会这个，你最爱的小熊跳舞。他为了让我想起他，连以前的小熊舞都拿出来了。不行，不能就这么挑战失败。什么小熊舞啊？我什么时候喜欢过这个东西？既然这些都不行，那你就别怪我拿出杀手锏了。小哥，现在你想起我了吗？哎，你头发好像乱了。游戏里哪有什么头发呀？哦，那可能是我的心乱了。范特西，大家好呀，我是小哥。昨天在看范特西视频的时候，看到了这样一条评论：脖子哥哥，你敢不敢挑战讨厌小哥一天？讨厌我一天？还好我提前看了这条评论，这样一来我就可以先发制人，反过来讨厌西西一天了，哈哈，一个字，绝。不过不知道西西到底有没有接受这个挑战，如果他接受了的话，那我们就可以带我上分，不会吧？现在凌晨四点钟，他居然主动给我发消息说要上分，不对，十分有十二分的不对。事出反常必有妖，看西西到底要出什么幺蛾子。你怎么今天这么早就上线，还要陪我玩游戏？漫漫长夜无心睡眠嘛。再说了，平时你不是经常在我凌晨起来打游戏吗？今天怎么问着问那的？我明明只有接受粉丝挑战的时候才会凌晨叫你，好吧？一般情况下我可没有打扰你。啊，行行行，不说了，快来吧，打两把游戏就睡觉了。打游戏就打游戏嘛，干嘛那么不耐烦的样子？我哪有不耐烦？以前你凌晨叫我打游戏，我有过不耐烦吗？范特西，你搞清楚哎，今天是你叫我打，不是我叫你打。以前叫你凌晨上线，也没见你说不乐意呀。今天我也没有不乐意啊，你非要说我不耐烦。好了好了，打两把游戏，我睡觉了。哼、嗯，西西肯定是接了讨厌我一天的挑战。平时他怎么会这么跟我说话，故意气我？那我也不客气了。你就不能挑时间升一升你那个等级，还是二十多级？你这样怎么跑得过人家吗？你又不是不知道，我只喜欢玩乐园，等级对我来说又不重要。可是你跑不过别人，那是不是就会导致我们俩一起输呢？输不输的和我有什么关系？搞得好像是我要和你玩巅峰一样。不是你这话什么意思？我难道就没有经常陪你玩乐园吗？你陪我玩两把巅峰就不行了？那我又没说不陪你玩。你非要说我等级低容易输，再说游戏好像还没结束吧？你就一一个人去玩乐园了，你干嘛只有房间？不是爱上分吗？上你的分去呀！假宝贝，那只是粉丝的一个挑战，不是我真的对你生气，你知道的，我怎么敢对你生气吗？你爱怎么样怎么样吧，反正我无所谓。哎呀，这是谁挑的图啊？这么好看？哇，这是情侣两个人才会玩地图吧？看起来怎么还有一种婚礼现场的感觉？切，你想多了，这就是一个人玩的地图。就算是一个人玩的地图，那现在我们两个人在这张图里，是不是就算情侣地图了？不算。哎呀，算吧，快来，以后我都带你玩乐园，好不好？哼，那你以后还敢气我不？我要再气你，这辈子我都当不了技术主播。哈哈，你本来就不是技术主播，你是菜主播。小格，我想看你和醒醒互换账号玩，而且还不能被其他人发现不是本人。啊？和醒醒互换账号还不能被发现。听着有点像互换身份的意思，还是有点难度的。不过既然是粉粉的要求，我还是会知难而上的。首先第一步，先拿到醒醒的账号。醒宝，我来啦！醒宝，粉丝想看我们两个人互换账号玩，你觉得？拿去。哈哈，看到了没有，家大吗？
这就是属于我们小姐妹之间的羁绊。哦，对了，得先和醒醒说清楚规则。在互换账号的这一天里，我们不能被对方的好友发现不是本人。拿到醒醒的账号，首先是要和醒醒绑定亲密关系。记得上次某个粉丝私信跟我说，醒醒和我不是小姐妹吗？怎么连个亲密关系都没有绑定？那现在这不是绑定好了吗？然后我们再来看看醒宝的背包吧。哇，平时也没看醒宝用什么皮肤啊，怎么背包里有这么多皮肤？哦、oh, ，对了，是奶酪经常会给星星买皮肤，看得出来奶酪哥也是非常的宠妹呀。行吧，行吧，我来了，行吧。谁呀？这是一声声行宝的。哎，这不是灰灰吗？他和醒醒这是发展到什么程度了？都叫上行宝了，和我一样的称呼。停，我现在就是醒醒呀。行吧，这昨天我可是花了很长时间。找了好多好看的乐园，所以说今天能不能赏个脸，和我一起玩乐园呀、啊？呃，这灰灰倒是开窍了，知道找醒醒该玩什么了。但是我现在根本不知道他俩发展到什么程度了，到底要不要答应和他玩乐园呢？你就走嘛，行吧，我保证选的地图包你满意，一定比咱俩默契挑战让你开心。看他这么真诚，还一声声醒宝的叫叫，应该是关系发展的还不错吧。那我就假装醒醒和他玩一会儿乐园吧，也好看看他到底选了什么样的地图。那走吧。太好了，辛巴，这招果然有用。什么招有用？没没什么，我是说我选的地图，那可谓是绝美地图，肯定能惊艳到你。这么自信的吗？还真有点期待是什么样的地图。这，这就是你说的绝美地图？怎么了，辛巴？这还没有惊艳到你吗？金是有的。金肯定是艳就啊，行吧，你不喜欢这张图啊？没关系，我还有，再来。这个辉哥呀，不得不说，你的口味还是蛮独特的。虽然说没有选到我的辛巴上，但是能够惊到我也算是一种本事。这张你也不喜欢呀？可是我已经把我觉得最好看的两张图都挑出来了，那剩下的估计你连看都不想看了。没有啊，看看还是可以的嘛。万一剩下的哪怕是有一张能够惊艳到我的，也说不一定。杀！没有万一。哎，果然我在选地图这方面也达不到你想要的要求啊。这个没关系，至少你选的路是对的。我可以给你一些选图的标准，比如浪漫啊、唯美呀、啊，还有治愈啊，这些都行，也不用那么惊艳的。其实。明白了，明白了。他明天还是这个店，我继续来找你玩乐园。好，好，那今天就先这样，我先下线啦，拜拜。终于结束了。既然行宝已经下线了，那我们也先结束吧。今天挑战和醒醒互换账号一天，挑战成功。我们下期视频再见哦。大家好呀，小哥又来喽！最近不是出了款新皮肤吗？奶酪、灰灰还有西西都在抽这款皮肤，不过最后抽到的好像只有西西一个人，还不错嘛。跟大家说自己是港艺爱人，还有技术主播什么的，总算是有个真的了。<笑>而且我看大家都在用三十或者六十八试水抽奖，说白了就是看谁更欧嘛。那么好。今天小格也给大家出一期六十八大洋抽骑士的试水视频，看看我和西西两个人到底谁更欧。现在我总共有七百四十个蛋币，每次只用六个许愿币免费生层。挑战开始，第一抽是加二，哎，还蛮不错的。好吧，也没什么不错的，又给我捡回去了。第二次才加一层。还失败了，怎么和天使抽奖是一模一样的呢？多多少少有点耍人的感觉。继续来，又又一个加一减一。第一次出抽奖视频，感觉这个抽奖机制对我不太友好呀。没关系，剩余的蛋币还可以试很多次。继续，继续。
是为蓝色窗外有千纸鹤，陪我弹琴写歌，每一分每一刻。写下了一首歌，是送给妈妈的。放下手中的工作，仔细听听我说。抽了一大半了，除了第一次是加二，剩下的全是加一又减一。话说这种纯靠运气的抽奖是有一点黑的哦，还剩三百弹币，我们跳过动画，直接抽完它吧。咦？跳过动画之后，怎么开始突然成功了？好吧，是我想多了。接下来的抽奖我自己都看不下去了，又全部是加一又减一。看来西西能抽到，还真的多多少少带点港一爱人的体质呢。下次应该让他来帮我抽，抽到的话他便安好，抽不到就把范特西打入冷宫。<笑>嘿嘿，不好意思大家，今天的挑战失败了。果然港一爱人真不是谁想当就能当的。大家还想看什么挑战？欢迎给我留言哦！我们下期视频见。挑战凌晨叫范特西起床做一期你问我答，如果他许的愿望你都会获得双倍，看范特西会许什么愿望。哎，这个挑战很不错嘛。不过范特西之前回答难得测试的时候可是很厉害的，每次都是满分回答，这个他应该也会把握的很好吧。<笑>看来西西现在已经养成习惯了，我都没说要和他录素材，他就已经懂了。姑奶奶，凌晨四点叫我起床又想玩什么？难得测试还是真心话大冒险？都不对，今天要完成一个粉粉的挑战哦。挑战？嗯、呃，你这是要准备挑战和我露脸贴贴吗？想得美，今天的挑战是我问你答。啊？不会是要问我私房钱分在哪儿吧？你还有私房钱？来来来来来，没有，我怎么会藏私房钱？每个月五十块够我花，不够你就跟我说嘛，搞得好像是我虐待你一样。可不是嘛，刚还给我一顿揍呢。是你自己撤回这句话，还是我强迫你撤回？我撤。好，挑战开始。先和你说一下游戏规则。假如说你许的愿望都会实现，你会许什么愿望，并且你得到的我都会得到双倍哟。许的愿望都能实现？呃，那我第一个愿望是每天都能睡够十二个小时。睡十二个小时？你确定？没错啊，是睡十二个小时有什么问题啊？那你要不要猜猜十二个小时的双倍是多少呢？呃，一二得二，二三得六，三八妇女节，五一劳动节。好了，别算了。照你这么算，天亮你都算不出来。再给你一次机会，重新说，好好想想，你每天最想得到的是什么？每天最想得到的，那肯定是我每个月只想上十五天班，上一休一，想想就美。嘿嘿。然后我就上一个月，一天都不能休，是吧？那不有时候还有三十一号的吗？好，你再跟我来一下。呃，别啊，宝贝，你再给我一次机会，这次我指定好好说。比如呢？比如我想瘦六十斤，瘦到跟你一样的体重。<笑>哎呀，西西，你这句话一下把我 CPU 干烧了。你瘦六十斤，我就得瘦一百二十斤。我现在才九十斤，最后我还倒欠你三十斤，是吧？好，好像是吧？呃，不对，你再给我最后一次机会，这次保证让你满意。我不信，你现在只要一张口说话，脑子就跟死机一样我。我都不知道你，你刚刚说什么？我我说咱今天中午吃啥？你想在家里吃还是去外面吃啊？在哪里吃很重要吗？重要的是和你在一起。最近有很多粉粉跟我说，范特西不是改了个 ID 吗？但是他的蛋和名字严重不符，想让我以愤怒的骡子给范特西换一套合适的装扮。这个挑战正合我心意。西西这个家伙宁愿改什么愤怒的骡子，也不愿意和我改情侣名。好多粉粉都在跟我说，能不能让范特西把名字改过来？现在我可以告诉大家，既然他不想改，那就不用改了。不过他的形象还是要换一下的。我们先看看他有没有在线，五小时前在线，那他暂时应该还不会上线。抓住机会，快登上他的号，先来评价一下他以前的这套装扮吧。嗯，怎么说呢？身上全是配饰，连个衣服都没有。他还说这是他的高冷蛋，我看除了冷也不高啊。现在我们就开始给范特西大变装，首先是表情，既然是愤怒的骡子，那表情应该要愤怒、啊还是算了，愤怒是愤怒了，但是不太适合西西的性格。哎，这个不错呀，看起来像不刮胡子的油腻大叔。不错不错，就他了。然后是蛋壳的颜色，骡子应该是棕色吧？嗯、啊，丫头
。怎么感觉已经完成挑战了呢？这个形象感觉很适合他的名字。这都入秋了，还是给他的蛋穿点衣服吧。先来看看帽子吧。哎，第一个就很不错嘛，配上这个表情，看起来一点都不违和。甚至还有点可爱，不错不错，该上衣了。上衣的话，我正好有一件心仪的，好像叫什么童趣上妆来着。哎，就是这个，油腻大叔穿着童真装，奇奇怪怪，可可爱爱的，哈哈。最后还剩下一件夏装了。我记得西西以前好像很喜欢穿护士夏装呀。那最后就选一件他喜欢的，哈哈，大功告成。怎么样，粉粉们？你们觉得这个形象符合范特西的 ID 吗？愤怒的骡子，专属形象。<笑>今天的视频就到这里了，我们明天见哦，拜拜。